would like to read a passage of scripture. Please turn with me to Luke chapter 10, verse 38 to 42. Now it happened, as they went that way, he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Sometimes we may feel like Martha in the story, where we feel so busy doing other things that we don't spend enough quality time with God. Is that what the scripture is telling us, though? Well, possibly. However, let's take a look at it at a different angle. Verse 40, the first part says, But Martha was distracted with much serving. This verse caught my attention, because it didn't say Martha was busy with much serving. Instead, it says Martha was distracted with much serving. To me, that's quite interesting, because it makes me wonder what distracted Martha and why. To be distracted means that you were in the middle of doing something, but something else took your attention away from that. Let's think about that. Well, we know that that, that something else was serving since it's already mentioned in verse 40. However, what was the primary task at hand? What was she in the middle of doing? From my understanding, I believe she was listening to Jesus speak, just like her sister Mary. Sometimes we may feel distracted from spending time with God, thinking about other things, like checking our text messages, cleaning the house, cutting the grass, making errands, preparing food. For example, we may get our Bibles out to read, but remember that we forgot to do something. By the time we come back to read the Bible, we hear the phone ring, so we get up to answer that. And while doing these things aren't in and of themselves wrong, it matters about the right place and time. I'm not saying to forget all responsibility and just read the Bible and pray. But what I am saying is we need to set our priorities straight. I just want to remind us that while all these things are important, spending regular time with our Heavenly Father and talking to Him is even more so. If you have set aside time for God, give to God what is God's. Now. If we look at the later part of verse 40, it says, She approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. There could be many reasons why Martha suddenly pulled her sister into this. It may be because Martha felt it was unfair that she was doing work while Mary just sat there. It's funny because it reminded me of something I watched some time ago where the female character tried to give hints to the husband that she needed help to clean or cook, like vacuuming around his feet. But he didn't understand, so he just kept reading a book, and in our case, we could easily replace that with the Bible. Then at last, with a frustrated face, she says, all you ever do is read. Another reason why Martha pointed to Mary could be because she was jealous that she, since she was older, she had to do all the work. Regardless, it's easy to make excuses. Let's turn to Mark to Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add one cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, Will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not worry, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? 
For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. Now here's the important part, verse 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. The reason why God says this is because he knows what a struggle it is to live through each day, to just get by. It's because when God came into the world, he came in human form as Jesus Christ. John 3, 13, No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven. That is the Son of Man who is in heaven. He lived among us, so he knows exactly how we feel. His mercies are new every morning. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Here's a song that reminds us that he provides for us one day at a time. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure, gives unto each day what he deems best lovingly it's part of pain and pleasure mangling toil with peace and rest every day the lord himself is near me with a special mercy for each hour all my cares he fain would bear and cheer me he whose name is counselor and power the protection of his child and treasure is a charge that on himself he laid as your days your strength shall be in measure this the pledge to me he made. Help me then in every tribulation, so to trust your promises, O Lord, that I lose not face we consolation offered me within your holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, e'er to take as from a father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Let's take on each day as it comes, and depend on God always. Let his name alone be glorified. Amen.
നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന ദാനിയൽ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ബാബേലിൽ ഒരു തീച്ചൂള അത് ആര് ആർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അവിടെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഭക്ഷണ മാറ്റവും പേരുമാറ്റവും ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആരാധനാ മാറ്റവും ഇതൊരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഏലിയാവിന് നേരിട്ട അതേ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ആരെ സേവിക്കും അവിടെ കൂടി വന്ന പുരുഷാരം മുഴുവൻ സ്വർണ ബിംബത്തെ വീണ് നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ ദാനിയലിന്റെ കൂട്ടുകാരായ മൂന്ന് എബ്രായ യുവാക്കന്മാർ മാത്രം അതിന് തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ബാലന്മാരെ ബന്ധിച്ച് തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു തീച്ചൂളയിൽ തള്ളപ്പെട്ട അവരോട് കൂടെ അവരുടെ ദൈവം അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് കണ്ട രാജാവ് ഈ വിധത്തിൽ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ലായി കൊണ്ട് ഏത് ജാതിക്കാരിലും വംശക്കാരിലും ഫാഷക്കാരിലും ആരെങ്കിലും ശദ്രക്കിന്റെയും മേശക്കിന്റെയും അബേദിനഗോവിന്റെയും ദൈവത്തിന് വിരോധമായി വല്ല തെറ്റും പറഞ്ഞാൽ അവനെ കഷ്ണം കഷ്ണമായി ശകലിക്കുകയും അവന്റെ വീട് കുപ്പക്കുന്നാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിധി കൽപ്പിച്ചു ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ തീച്ചൂള കഷ്ടതയുടെ പ്രതീകമായി തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യശയാവ് നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ പത്ത് ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ ഊതി കഴിച്ചിരിക്കുന്നു വെള്ളി ഊതി കഴിക്കും പോലെ അല്ല താനും ഞാൻ നിന്നെ കഷ്ടതയുടെ ചൂളയിലാകുന്നു ശോധന കഴിച്ചത് യോബ് പറയുന്നു എന്നെ ശോധന കഴിച്ചാൽ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ പുറത്തു വരും ഒരു കുശവന്റെ കയ്യിൽ കളിമണ്ണ് പോലെയാണ് നാം ആകയാൽ നാം ശരിയായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കണം രണ്ടാമത് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം എന്താണ് സ്വർണ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നില്ല സത്യദൈവത്തെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കൂ ദാനിയൽ ആറിന്റെ നാല് അഞ്ച് ആകയാൽ അധ്യക്ഷന്മാരും പ്രധാന ദേശാധിപതിമാരും രാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ദാനിയലിന് വിരോധമായി കാരണം കണ്ടെത്തുവാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും കുറ്റവും കണ്ടെത്തിയില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ലോക മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശോധനയായിരിക്കും ദൈവജനത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് ചൂളയുടെ ചൂട് ഏഴിരട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല ധാന്യൽ മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ നാം വായിക്കുന്നു നെമുക്കട്നേസർ രാജാവിന്റെ കോപം ഒഴുത്തു എന്ന് ശോധനയിൽ ലോക മനുഷ്യർ നശിക്കുന്നു ദൈവജനം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു ലോകർ ദുഃഖിതരായി ജീവിക്കുന്നു നാമോ ആത്മ സംതൃപ്തരായി പ്രത്യാശയിൽ വാഴും നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തീയിൽ വീണ ബാലന്മാരുടെ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു പോയി അവർ തീയിൽ കൂടി നടന്നു വന്നു നാലാമത് ഒരുവൻ കൂടെ അവർ ആരാധിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവം പരിശോധനയിൽ വിശ്വാസികളുടെ മേൽ ലോകം കെട്ടുന്ന കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു പോകും തീച്ചൂളയിൽ വീണ ബാലന്മാരെ അവരുടെ ദൈവം കൈവിട്ടില്ല ദൈവം അവിടെ എത്തി കഷ്ടതയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും അനുഭവിച്ചറിയാം നമ്മുടെ പരീക്ഷാ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ദൈവ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ദൈവം തരുന്നു അഞ്ചാമതായിട്ട് തീച്ചുള്ളിയുടെ മണം പോലും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവീക സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഭദ്രത ഇവിടെ ദൃശ്യമാണ് ഒന്ന് കുരുന്ത രണ്ടിന്റെ ഒമ്പതിൽ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല ആറാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബാലന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലം ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ ദൈവം നൽകി നമസ്കരിക്കുക ഇല്ല എന്നത് അവരുടെ വിഷയം വിടുവിക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിന്റെയും ഒന്ന് കുരുന്തൽ പത്തിന്റെ രണ്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ വിടുതൽ ദൈവത്തിന്റെ നേതൃത്വം ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഏഴാമതായിട്ട് ബാലന്മാരുടെ ശത്രുക്കൾ പരാജിതരായി ദൈവജനത്തിനെതിരെ ശത്രു ഉപയോഗിക്കുന്ന സകല തന്ത്രങ്ങളും ശത്രുവിന്റെ തന്നെ തലമേൽ വരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഹാമാൻ മുർദ്ധേക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ കഴിവുമരത്തിൽ ഹാമാനെ തന്നെ തൂക്കിക്കളയുവാനായിട്ട് ഇടയായി എട്ടാമതായിട്ട് കഷ്ടതയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ബാലന്മാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നു ദൈവജനത്തിന്റെ കഷ്ടത അവരെ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു റോമർ അഞ്ചിന്റെ മൂന്നിൽ കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് നാം കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നു ഈ യുവാക്കന്മാരുടെ ദൈവം മഹിമപ്പെട്ടു ഓരോ വിശ്വാസികളുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഇടയാകണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഈ നിലയിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടാൻ ഇടയായ
ചിലപ്പോൾ ഏഴിരട്ടി ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നത് വരെ ദൈവം കാത്തു നിന്നു എന്ന് വരാം ലോകം ദൈവജനത്തിന്മേൽ കെട്ടുന്ന കെട്ടുകൾ നശിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ദൈവം പരിശോധനകളാകുന്ന തീച്ചുകുളകൾ അനുവദിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വിളങ്ങേണ്ടതിന് അല്പസമയം തീച്ചുളയിൽ വിടുന്ന അനുഭവം ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് അനുവദിച്ചാൽ അത് നന്മയ്ക്കായി തീരും ആമേൻ Samuel chapter 1, we see the story of a woman named Hannah who went through many challenges in her life to get what she wanted, a child. But through it all, she asked God for help and made decisions that turned her life around as she trusted in Him. When everyone else around you gives up, you don't have the luxury to do so. Why? Because you don't belong to yourself anymore. You belong to God, and your body is a temple of God. He washed you and cleansed you with his own precious blood. So no matter what circumstance you're born into or thrown into, remember that as children bought with the precious blood of Christ, we don't allow our circumstances or feelings to change or dictate our actions. We act based on the one who saved us and loves us unconditionally. So how did Hannah act differently? And how was it different from those around her? Verse 1 Samuel chapter 1 verse 8 to 10. Then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am I not better to thee than 10 sons? So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat up upon a post of the temple of the Lord and she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore so we see that instead of blaming others for hurting her or misunderstanding her she gets up after everyone had drunk and eaten then goes down and drowns in her sorrows and wine right no she doesn't do that instead she drowns her sorrows at the feet of god in front of his holy temple the action she took was not only slightly different from what what others would have done but that small difference made a significant change to her life that's the difference between a christian and an unbeliever although we may make many mistakes in our lives from time to time 
We ultimately rely on God. And once you get an answer, don't forget the one who provided it for you, because God is no debtor to anyone. And later on, we see that Hannah had other sons and daughters. Verse 13. Now Hannah, she spoke in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore, Eli thought she had been drunk. She was so overwhelmed by grief, and when she moved her lips to pray, no sound was made. And while because of that, she was misunderstood by others again. Before it was Elkanah, her husband, and now it was a priest, Eli, who thought she had been drunk with wine. Verse 14. So when you reach out to God, and your circumstances don't change, but feel like they're getting worse, what do you do? Do you get mad and throw a tantrum, forsake God, get revenge, or fall into despair? Well, instead of doing any of those things and thinking that no one understood her, in verse 15, she replies with humbleness and respect, saying, No, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul to the Lord. She saw herself from his perspective and explained it. And when she did so, Eli the priest, he blessed her. And he said this to her, verse 18. And she said, Let thine handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way and did eat, and her countenance was no more sad. She left with a happy countenance. God can give you peace when you enter into his presence. Although Hannah wanted a child, she got her heart's desire only after she sought after God. She even made a vow that she would dedicate her child to God's ministry in the temple. Therefore, as it says in Matthew chapter 6, verse 33, when we first seek God's kingdom, he will give us all things. And so a while later, Hannah gave birth to a son. Verse 22. But Hannah went not up, for she said to her husband, I will not go up until the child be weaned, and when I will bring him up, that he may appear before the Lord, and there abide forever. Hannah never forgot her promise to God, and stayed home during the yearly feast to prepare her child for God. How many of us remember to keep a promise one year after receiving God's blessing? Therefore, let us look to God and Him alone, so that everything around us would seem unimportant in our eyes. Let Him be our vision. And so let's sing the song together. Be Thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that Thou art. Thou my best thought, by day or by night. Waking or sleeping, my presence, my light. Be Thou my wisdom, and Thou my truth. Son, thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor men's empty praise. Thou mine inheritance now and always. Thou and thou only first in heart. High King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, thy victory won. May I reach heaven's joys, O bright and sun. Heart of my own heart, what be still be my vision, O ruler of all. So 
even if you give up on yourself, remember that God never gave up on you. So never cease to pray and continue to reach out to Him, even if you yourself have lost all hope. Let Him be your vision. And never stop going back to Him, because it will never be in vain. May His name alone be glorified. Dana.